Tak ahoj, vítajte na kanáli For Walk and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na Parkside infračervený teplomer s označením PTIA1. Rozsah merania toho teplomera je od minus 50 do 380 stupňov Celzia, takže si myslím, že pre vás bežných používateľov na doma úplne postačí. V balení nájdeme jednu malú 9V batériu, je tu užívateľský manuál, no a samotný infračervený teplomer s rozsahom merania od minus 50 až do 380 stupňov Celzia. Je to veľmi malé, ľahké, kompaktné, zdá sa, že aj ergonomicky dobre spracované, no a je tu meké pogumované držadlo, na displeji je ochranná fólia, na prednej strane nájdeme laser zameriavania teploty. Lúč má 8 bodov. Na kryte sú piktogramy plus minus. Je tu pár ovládacích prvkov, takže si to zapneme. Po zapnutí sa rozsvieti displej. Ten má automatické vypnutie. Takže sa šetrí energia. A po jednej minúte nepoužívania sa teplomer vypne úplne. Máme tu pekné zelené podsvietenie displeja, ktoré sa ale mení. Ak si nastavíme referenčnú hodnotu na určitú teplotu, tak ja si odčiknem ten pracovný stôl. S tlačením tlačítka SET si nastavím referenčnú hodnotu. Tu si ukážeme referenčnú hodnotu, ak zariadenie namerá viac, ako je referenčná hodnota, alebo dokonca viac menej ako je referenčná hodnota. Môžete vidieť, signalizácia displeja a podsvietenie sa mení v súvislosti plusových alebo minusových teplot. Takže ak je teplota nižšia, displej je modrý. Ak je teplota vyššia ako referenčná, displej je červený. Takže ak si prepnem kurzor zase o jedno poličko ďalej, tak tu je tolerancia 3 stupne. Môžete vidieť, je to v tolerancii 3 stupňov. Takže zariadenie nemení farbu. Ďalší kurzor ukazuje na toleranciu až 5,5 stupňa Celzia. Na tej plechovej stene už mám upnutý meter. No a ideme si odmerať rozptýl laseru. Takže na vzdialenosti 1 meter je rozptýl laseru už 7 cm. Nameraná teplota je 9,5 stupňa. Rozptýl laseru na 2 metroch je 16 cm. Namerali sme 9,3 stupňa, rozptýl lasera na 3 metre je už takmer 25 cm, namerali sme 9,6 stupňa, no a rozptýl lasera na 4 metre je už nejakých 35 cm a nameraná hodnota 9,4-9,5 stupňa. Mám tu teda ovládací panel od kotla, ukazuje interiérovú teplotu. 23,7 stupňa, porovnám nameranú teplotu. Takže môžete vidieť kolíše to v rozmedzi jedného stupňa. Zabudol som na jedno tlačítko a tým je zmena stupňov Celzia za Fahrenheity. Takže je tu automatický prepočet tejto jednotky zo stupňov Celzia na Fahrenheity. Takže kto potrebuje, má k dispozícii aj Fahrenheity. Tento jednoduchý prepočet. No a pre ukážku tej najnižšej teploty si jednoducho otvoríme mrazák. No a môžete vidieť, je tam minus 18 stupňov a to je presne hodnota, ktorú by mrazničky mali dosahovať. Tak aktuálne si idem otestovať snímanie lesklých alebo priehľadných povrchov. Takže vymyslel som si takýto malý testík. Sledujte. Teplomer si samozrejme zapnem. No a využijeme tú referenčnú hodnotu. Takže po stlačení tlačítka a tlačítka set. 
si uložím referenčnú hodnotu no a nastavím si toleranciu na 5 stupňov sledujte vonkajšia teplota môžete vidieť modrú farbu vonkajšia teplota bola 3 stupne no a znova si odčiknem teplotu skla môžete vidieť je to takmer rovnako no a pre tých ktorí by chceli spochybniť že sa ten lúč odráža áno on sa odráža a môžete vidieť mám ten lúč na dlani a niečo to teda robí ten odrazený lúč zvyšuje teplotu alebo teda môže aj znižovať teplotu Keďže moja ruka je o niečo teplejšia, tak tá teplota sa zvýši v rozmedzi 1 stupňa. No ale samozrejme moja ruka nemá 22 stupňov, ale ak to teraz zmerám, tak teplota v dlani je niekde okolo 30 stupňov. Takže myslím, že ten teplomer celkom dobre sníma aj zo lesklých povrchov a aj z priehľadných povrchov. Možno sa teda mnohí čudujete, prečo zakúrujem hore, ale ja to robím takto a myslím, že mi toto funguje veľmi dobre. S tým podpalačom zapálim vždycky ohnisko na vrchole, nezapalujem nikdy dole, pretože to ohnisko vydrží viac. Ďalšia vec je vlastne to, že komín sa rozohreje plynule a nerosí sa. Keďže tam mám teda oheň a chceme merať nejakú vyššiu teplotu, Môžete vidieť, zatiaľ je to len 24 stupňov, pretože ten teplomer meria len povrch skla. Takže máme tu už takmer 200 stupňov. Takže ohnisko je rozhorúčené, môžete vidieť, je tam krásnych 330 stupňov a myslím, že už sme na hrane toho teplomeru. Chýba tam už len nejakých 50 stupňov a je dosť možné, že túto teplotu nedosiahnem. Tak a vy môžete sledovať, ako to krásne spaluje. Ak by vás zaujímalo, aký je to typ krbovej vložky, je to vložka Kobok, Chopok, je to slovenský výrobok. Tak a ako teda hodnotím ja tento infračervený teplomer? No, mohli ste vidieť, vyskúšal som námer od minus 20 až do 330 stupňov Celzia. Aktuálne som sa k vyšším teplotám nedostal. Podľa môjho názoru na to domáce použitie je ideálny, myslím, že postačuje, ako informačné meradlo je super, je malý, je kompaktný, je tam aj tá referenčná hodnota, lesklé povrchy a priehľadné povrchy, mohli ste vidieť, to sníma celkom schopne, aj ten odraz samozrejme ovplyvňuje nameranú hodnotu, ale mohli ste vidieť, bolo to v rozmedzi 1 stupňa. Taký nedostatok môže byť, Maximálne ten zväčšujúci sa paprsok pri dlhšej vzdialenosti. Odo mňa je to teda na dne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odver a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.